गाइस वेलकम टू प्रगति क्लासेस तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर थ्री दैट इज मनी एंड क्रेडिट उसमें से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपका इस चैप्टर से बन सकता है मतलब आपका जो पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपनी इस सीरीज से आपका जो है प्ले से आप सारे जितने भी चैप्टर्स के वीडियो अपलोड हो चुके हैं उन सबको आपको देखना बहुत जरूरी है अगर आप क्विकली तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो और फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन से तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है हाउ डज मनी सॉल्व दी प्रॉब्लम ऑफ डबल को ऑफ वॉन्ट्स एक्सप्लेन विद दी एग्जाम्पल यहाँ पर हमसे दो चीजें पूछ ली हैं कि एक तो आपसे पूछ लिया कि जो कोइंस प्रॉब्लम जो डबल को है वो होता क्या है उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व मनी किस तरीके से करता है उसको हमें एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताना है तो ये क्वेश्चन जो है इस प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी एक दो बार पूछा गया है तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना यही सब हमेशा बनते हैं जिसके आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब बात करते हैं इसके आंसर्स के तो आपको किस तरीके से लिखना होगा सपोज करो कि ये क्वेश्चन आपका थ्री मार्क्स में आया हुआ है तो एटलीस्ट आपको थ्री पैराग्राफ टाइप लिखना चाहिए मतलब छोटे छोटे ही रहेंगे बहुत बड़ा नहीं लेकिन इस टाइप के या तो फिर आप पॉइंट वाइज इसे आप डिवाइड कर दोगे मनी एक्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिटी और सर्विस ऑफ वन चॉइस और नीड मनी क्या है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है जिसको हम किसी भी चीज के लिए किसी भी सर्विस के लिए हम एक्सचेंज कर सकते हैं जो भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग या फिर अपने जरूरत के हिसाब से बिफोर मनी वॉज इंट्रोस जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उससे पहले लोग क्या करते थे बाटर सिस्टम को फॉलो करते थे और वो सामान को सामान के साथ ही एक्सचेंज किया करते थे लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल के बारे में बात करेंगे अ फार्मर कुड बाय अ धोती फ्रॉम अ बीवर और अ पेयर ऑफ शूज फ्रॉम अ कोबलर इन एक्सचेंज ऑफ ग्रेन ही प्रोड्यूस तो मतलब की जो अभी किसान है उसको धोती खरीदना डायरेक्ट बीवर से खरीद सकता है या फिर अगर शूज खरीदना है तो कोबलर से खरीद सकता है बट द प्रॉब्लम विद दाटर सिस्टम वॉज दैट बोथ दी पार्टी टू एग्री एग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर्स प्रोडक्ट दिस इज नोन एज दी डबल को इंसिडेंट ऑफ वर्ड लेकिन उस बाटर सिस्टम में क्या था कि दोनों पार्टी तैयार होना चाहिए सपोज करिए कि फार्मर के पास राइस है वीट है तो ये जो वीवर है जिसको पास धोती अगर वो गेहूं लेने के लिए तैयार होगा तभी तो यहाँ पर एक्सचेंज होगा सपोज करिए कि जो ये धोती जिसके पास धोती है उसको जूते की जरूरत है तो क्या और जिसको जूता जिसके पास जूता है उसको जूता नहीं चाहिए उसको कुछ और चाहिए तो यहाँ पर जो है ना डबल को बनना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था इन दी बाटर सिस्टम इन बाटर सिस्टम वे गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी बाटर सिस्टम में क्या होता था सामानों को डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता था इट इज एसेंशियल दैट देर इज अ डबल को और ये बहुत जरूरी था कि वहां पे डबल को होना चाहिए डबल को क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया डबल को इंसिडेंस इज अचुएशन वे टू पर्सन नीड और डिजायर टू हैव ईच अदर्स प्रोडक्ट डबल को इंसिडेंस एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर दो लोगों की जरूरत और जो इच्छा है वो एक दूसरे के प्रोडक्ट की होती है तो वो आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट कभी कभी किसी सिचुएशन में हो जाता था जिस वजह से इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज विद मनी वी कैन बाय वॉट एवर वी वॉन्ट एंड वेन एवर वी वॉन्ट विदाउट हैविंग टू एक्सचेंज समथिंग इन रिटर्न तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जो है अच्छी तरीके से याद कर लेना है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में गाइस यहाँ पर बात करें पीडीएफ की तो पीडीएफ जो लिंक है ना आपको टेलीग्राम में एग्जाम से पहले मिल जाएगा बाकी जो मेंबर स्टूडेंट है उनको तो ऑलरेडी जो है पीडीएफ की एक्सेस वो आसानी से कर सकते हैं नो इश्यूज नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज जो क्रेडिट एक्टिविटीज इनफॉर्मल सेक्टर से मिलता है मतलब कि लोन हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं फॉर्मल सेक्टर से ले सकते हैं इनफॉर्मल से ले सकते हैं फॉर्मल लिया तो मतलब आपने बैंक वगैरह से लिया कोपरेटिव सोसाइटी से लिया सेल्फ हेल्प ग्रुप से लिया लेकिन इनफॉर्मल लिया तो अपने रिश्तेदारों से ले लिया या फिर कोई लोकल बंदा है वो देता है तो उस लेकिन उसमें जो है ना क्रेडिट एक्टिविटीज उसको क्या करना चाहिए डिस्करेज करना चाहिए मतलब लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए इस चीज़ को लेने तो इसके लिए आपको सपोर्ट में अपने कुछ पॉइंट्स बताने हैं तो डिस्करेज क्यों करना चाहिए 85% ऑफ द लोन टेकन बाय द पुअर हाउस होल्ड इन द अर्बन एरियाज फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज अर्बन एरियाज के अंदर जो भी गरीब लोग होते हैं वो पचासी परसेंट जो लोन है ना वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही लेते हैं देर इज नो ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉब्लम यह है कि ये इनफॉर्मल जो सेक्टर सोर्सेज है ना इनको कोई सुपरवाइज नहीं करता है इनके क्रेडिट एक्टिविटीज को और तो जिस वजह से ये अपने मन मर्जी का इंटरेस्ट उस पर चार्ज करते हैं इनफॉर्मल इंडस्ट्री आज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर लोन्स दे ट्राई टू चार्ज मोर एंड मोर इंटरेस्ट ऑ
तो वो कितना कमाएगा और कितना देगा लोन वापस करेगा तो ऑफ कोर्स इस वाली सिचुएशन में उसको प्रॉब्लम होगी इन सर्टिन केसेज द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर दैन द इनकम ऑफ बोरो जिसने उधार लिया था किसी पर्पज के लिए उससे उतना इनकम तो नहीं हो रहा लेकिन उसको पे ज्यादा करना पड़ रहा है तो इस केसेस में उसको क्या हो सकता है वो और कर्जे में चला जाएगा डेट ट्रैप के अंदर वो फंस जाएगा और इस वजह से जो है हमें जो है इनफॉर्मल सेक्टर के क्रेडिट सोर्सेस को हमेशा डिस्करेज करना चाहिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा कहता है विच गवर्नमेंट बॉडी सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन इन इंडिया की इसके अंदर जो है कि हमारे यहाँ पर जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स होता है उसको सुपरवाइज करने का काम कौन मतलब कि कौन करता है कौन सी गवर्नमेंट बॉडी करती है और उसका जो है फंक्शन भी हमें बताना है तो हमारे यहाँ आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया एंड आर बी आई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि सभी बैंकों को भी कंट्रोल करने का काम करती है फंक्शन क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो आपको यहाँ पर आपको लिखना होगा ये आर वाला क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए हर साल फिक्स ही होते हैं तो पॉइंट इज दैट आर बी आई रिक्वायर्स कमर्शियल बैंक टू मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ डिपोजिट दे रिसीव आर बी आई को जो है कमर्शियल बैंक को वो मतलब कि एक तरीके से एक नियम है कि जो कमर्शियल बैंक को एक मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रखना पड़ेगा जितना भी उनके पास डिपोजिट होता है द आर बी आई मोनिटर्स दैट दी बैंक एक्चुअली मेंटेन दी कैश बैल और आर बी आई इस चीज़ को मोनिटर भी करता है कि हाँ वो एक्चुअली में इतना कैश मेंटेन करके रखते हैं या नहीं रखते हैं और नेक्स्ट है सी बी आर बी आई सीज दैट द बैंक गिव्स लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेड बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल आर बी आई इस चीज़ को भी देखता है बैंकों की बैंक सिर्फ उसको तो लोन नहीं दे रहा जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें उसको प्रॉफिट मेक है बल्कि उसको जो छोटे कल्टिवेटर्स होते हैं छोटी इंडस्ट्रीज होती है स्मॉल बॉर्वर्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको भी वो लोन दे इस बात को इंश्योर करती है कौन आर बी आई आर बी आई इशूज गाइडलाइंस फॉर फिक्सिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट एंड लेंडिंग बाई कमर्शियल बैंक आर बी आई ही गाइडलाइंस फिक्स करती है और उसमें वो फिक्स करती है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डिपोजिट पर uh, मतलब देगा और कितना वो उधार अगर देगा तो कितना चार्ज करेगा ये सब कुछ फिक्स करने का काम आर बी आई का है नेक्स्ट है पीरियोडिकली बैंक हैव टू सबमिट रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन टू द आर बी आई एंड हाउ मच दे आर लेंडिंग टू होम एट वॉट इंटरेस्ट रेट और समय समय पर जो है बैंक को सबमिट भी करना पड़ता है आर बी आई को सारी इन्फॉर्मेशन की वो कितना उधारी दे रहे हैं किसको दे रहे हैं और किस इंटरेस्ट रेट पर दे रहे हैं ठीक है ना इस तरीके से जो है आर बी आई पूरी तरीके से कंट्रोल करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाई द ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द पुअर पर्टिकुलरली वोमेन मतलब रोल जो बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक का एग्जाम्पल मतलब पूरे दुनिया में है क्योंकि वो वहाँ पर सबसे ज्यादा सक्सेसफुली ग्रामीण बैंक ने काम किया है तो उसने किस तरीके से जो है ना गरीब स्पेशली बात करते हैं तो औरतों की कंडीशन में इंप्रूवमेंट किस तरीके से लाया उस चीज़ को यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है सो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश वो स्टार्ट इन नाइनटीन इट इज नाउ ओवर सिक्स मिलियन बॉरोवर्स इन अबाउट ग्रामीण बैंक से बहुत सारी औरतों ने उधार लिया है और सबसे बड़ी बात जो लेडीज है वो बहुत ही रिलायबल बोरोवर्स है ऐसा नहीं की हाँ उन्होंने उधार लेकर पेमेंट करने का इरादा ही नहीं होता तो पे भी करते हैं और अपनी और जो है उन्होंने बहुत सारे बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट किए हैं अपने छोटे छोटे इनकम के थ्रू दस दी ग्रामीण बैंक हैज प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द पुअर वुमेन इन बांग्लादेश अब उसके लिए जो है ना फादर और जो फाउंडर माना जाता है ग्रामीण बैंक का इनके बारे में पूछ लेते हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनूस द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक एंड रेसिपेंट ऑफ टू नोबल पीस प्राइज फॉर द पीस और उनको जो है दो में नोबल पीस प्राइज से भी उनको नवाजा गया हाई स्टेटेड दैट इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स इन कंडीशन दैट दे आर अप्रोप्रिएट एंड रिजनेबल दीज मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल विद देयर मिलियंस ऑफ स्मॉल परस्यूट कैन एट टू बी अ क्रिएट अ बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर क्रेडिट को हम गरीब लोगों को भी देना कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे और एक अप्रोप्रिएट और रिजनेबल तरीके से तो एक जो ये छोटे छोटे लोग हैं ना ये भी जो मिलियंस में है वो क्या करेंगे आपके कंट्री के लिए बहुत ही डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ाकर ले जाएंगे आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में हाउ यू डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम होता है किस तरीके से वहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं तो इस चीज का क्या
गरीब जरूरतमंद लोग जो कि खुद ही क्रिएट करते हैं और स्पेशली इसमें जो है वुमेन लोग काफ़ी जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और उनके पास जो भी ज़रूरत होती है उधार की लो क्रेडिट की तो उसको वो पूरा करते हैं और टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो नॉर्मली सेल्फ हेल्प ग्रुप में पंद्रह से बीस मेम्बर होते हैं जो कि समय समय पर उनकी मीटिंग होती है और वो अपनी सेविंग करते हैं सेविंग जो है पच्चीस से लेकर सौ तक स्टार्टिंग में और अभी जैसे उनका एबिलिटी ज़्यादा बढ़ गया सेविंग करने की तो उससे ज़्यादा भी वो क्या कर सकते हैं इकट्ठा कर सकते हैं मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इट सेल्फ टू मीट दियर और जो मेंबर्स हैं ना उसी के मेंबर्स वो छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो उधार ले सकते हैं वहाँ से लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप है ना उन लोन्स पर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है जो कि अगर हम कहीं और से लें और जब इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को जब एक दो साल अच्छे तरीके से काम हो जाता है तब ये एलिजिबल हो जाते हैं कि अब ये जो है ना लोन ले सकते हैं डायरेक्टली बैंक से लोन इज सेंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप और लोन जो है पूरे ग्रुप के नाम पर इशू किया जाता है जिससे कि वो क्या कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने मेम्बर के साथ या फिर अकेले के लिए मतलब लेकिन सबको गारंटी देना पड़ता है तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप इतनी बेहतरीन तरीके से काम करती है और ग्रामीण के एरिया में तो बहुत ज़्यादा इसने काम किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है वाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री डेवलपमेंट और सस्ता और एक अफोर्डेबल क्रेडिट जो है क्यों जरूरी है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आपको रीजन बताने हैं क्रेडिट का सिंपल मतलब है लोन उधार लेना ठीक है ना उधार जरूरी नहीं है कि कोई मुसीबत में ही ले इंसान अब बिजनेस के लिए भी लेता है तो उससे क्या होगा वो कल बिजनेस के लिए पैसा लेगा फिर उसमें जो है काम करेगा तो फिर धीरे धीरे जो है ना वो चीज़ें सारी डेवलपमेंट के अंदर जाएंगी उसको हम इस सारे पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पर समझेंगे इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाईज द बोर विद मनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर रिपेमेंट मतलब कि क्रेडिट मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर जो है उधार लेने वाला और देने वालों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको वो सामान या फिर कैश मनी इस तरीके से देते हैं इस बात को प्रॉमिस करते हुए कि वो बाद में इन सब चीज को पे कर देगा और इसके अंदर जो है किस तरीके से मतलब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री के डेवलपमेंट में यहाँ से हम देखेंगे चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रशल फॉर द कंट्रीज ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्रेडिट इज इन ग्रेट डिमांड फॉर द वेरियस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिग और स्मॉल इन्वेस्टमेंट टू सेटअप बिजनेस बाइंग कार हाउसेज लोगों कार खरीदना हो घर खरीदना हो छोटे इन्वेस्टमेंट करने हो बिजनेस स्टार्ट सेटअप करना है तो क्रेडिट की जो है बहुत ज्यादा डिमांड रहती है हर टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नेक्स्ट इन रूरल एरियाज क्रेडिट हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर बाई प्रोवाइडिंग फॉर्स टू द फार्मर टू बाई सीड्स और रूरल एरियाज के भी अंदर जो किसानों को जरूरत होती है कि वो सीड्स खरीदे फर्टिलाइजर्स खरीदे एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए भी उन्हें क्रेडिट की जरूरत होती है इसके अलावा मैनुफेक्चर नीट क्रेडिट फॉर बाइंग रॉ मटेरियल और टू मीट ऑन गोइंग एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन क्रेडिट हेल्प इन द परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एट एक्स्ट्रा सम पीपल में नीड टू बोरो फॉर इलनेस मैरिजेस जबकि कुछ लोग जो है बीमारी में शादी के लिए भी आ, क्या करते हैं बोरो करते हैं बट जो ये सारी चीज़ें हैं ना वो वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंट्री जो है किसी भी कंट्री गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करे कि लोगों को जो है एक अफोर्डेबल रेट पर आ, लोन मिलना चाहिए जिसकी वजह से ही कंट्री का जो है ग्रोथ और इकनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है तो यहाँ पर जो है ना इस पर्टिकुलर चैप्टर से यही सिक्स क्वेश्चन आपको करना है इसी सिक्स में क्वेश्चन में चाहे आपको थोड़ा सा घुमा के दे देंगे लेकिन आपका आंसर यही लिखा जाएगा उसमें तो इसलिए वीडियो को जो है ना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेलाइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके